ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி ஸோ சர்வையர் அண்ட் ட்ராப்மேன் எக்ஸாம்க்காக எல்லோரும் சின்சியராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஸ்பாக்ஸ் அகாடமியில் இந்த கோர்ஸ்க்கான போத் ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அட்மிஷன் ரிலேட்டடான டீடெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து செயின்ஸ் சர்வையிங்கில் இன்னும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி டூ பார்ட்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ அதை பார்க்காதவங்க யூ கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் தேட் ஆல்சோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு தி கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி எம்பேக்மெண்ட் வாஸ் மெஷர் வித் ட்வெண்ட்டி மீட்டர் செயின் அண்ட் த வால்யூம் வாஸ் கேல்குலேட்டட் அஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கியூபிக் மீட்டர் ஒரு எம்பேக்மெண்ட்டை ட்வெண்ட்டி மீட்டர் செயின் வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம் அதோட வால்யூம் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் வி கேல்குலேட் தி வால்யூம் ஆல்சோ அண்ட் இட் வாஸ் தென் ஃபவுண்ட் தட் த செயின் வாஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் டூ லாங் ஸோ செயினோட லென்த்தில் வந்து எரர் இருக்குது ட்வெண்ட்டி மீட்டர் செயின் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் மீட்டர் செயினை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வந்து அதோட ட்ரூ வால்யூம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி ட்ரூ வால்யூம் ட்ரூ ஏரியா ட்ரூ லென்த்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஸோ அதை பார்ப்போம் ட்ரூ வால்யூம் இஸ் ஈக்வல் டு மெஷர்ட் வால்யூம் இன்ட்டு இன்கரெக்ட் லென்த் அதாவது நம்ம எயிட் சென்டிமீட்டர் லாங் ஆகிருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த லென்த்து டிவைட் பை கரெக்ட் லென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ் இருக்கும்ல ட்வெண்ட்டி மீட்டர் செயினாக இருந்தால் ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி மீட்டர் செயினாக இருந்தால் தேர்ட்டி ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ இதை டிவைட் பண்ணி இது ஹோல் க்யூப் போடணும் பிகாஸ் வி ஆர் டீலிங் வித் வால்யூம் ரைட் ஸோ வால்யூம்னா நமக்கு இந்த இடத்துல க்யூப் வரும் இதுவே ஏரியா அப்படிங்கும்போது வி ஹவ் டு புட் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ நம்ம மெஷர்ட் வால்யூம் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இன்கரெக்ட் லென்த் எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ணலாம் ட்வெண்ட்டி மீட்டர் செயின் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் எயிட் சென்டிமீட்டர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு கிடச்சிருக்க இன்கரெக்ட் லென்த் ஆஃப் தி செயின் வந்து ஜீரோ ஜீரோ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் மீட்டர் ரைட் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பை ட்வெண்ட்டி த ஹோல் கியூப் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் நாட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டூ கியூபிக் மீட்டர் வரும் இங்கே வந்து நமக்கு பி ஆப்ஷன் ஸோ இப்படிதான் ட்ரூ வால்யூமாக இருக்கட்டும் ட்ரூ ஏரியா அதெல்லாம் ஈஸியாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மூவ் ஆனாங்களாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அண்ட் அப்ஸ்ட்ரக்ட் தட் அப்ஸ்ட்ரக்ஸ் போத் செயினிங் அண்ட் ரேஞ்சிங் செயினிங்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் ரேஞ்சிங் ஆல்சோ நான் லாஸ்ட்டு வீடியோஸ்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ரேஞ்சிங்னா எஸ்டாப்ளிஷிங் இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் பிட்வீன் டூ ஒரு சர்வே லைனுக்கு நடுவில் வந்து இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது வந்து ரேஞ்சிங்னு சொல்லலாம் இப்போது அப்ஸ்ட்ரக்கல் பற்றி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்ஸ்ட்ரக்கல் தட் அப்ஸ்ட்ரக்ஸ் போத் செயினிங் அண்ட் ரேஞ்சிங் அப்ஸ்ட்ரக்கலில் ஆக்சுவலி த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ரேஞ்சிங் செயினிங் அண்ட் போத் செயினிங் அண்ட் ரேஞ்சிங் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ரேஞ்சிங்க்கு மட்டும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி என்ன அப்படின்னா ஹில்லாக இருக்கலாம் அதை வந்து ஹில்லாக்னு சொல்லுவோம் சம்டைம்ஸ் ஹை கிரவுண்ட் ஓகே வேலிஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரேஞ்சிங்க்கு நம்ம அப்ஸ்ட்ராக் பண்ணோம் அதாவது இன்டர்விசிலாக இருக்காது அதனால் நமக்கு ரெண்டு எண்டும் ரெண்டு சர்வேல ரெண்டு எண்டும் இன்டர்விசிலாக இருக்காது அதனால் நம்ம வந்து செயினிங் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ரேஞ்சிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அலைன் பண்ணி பண்ணுவோம் இது வந்து அப்ஸ்டபிள் டு ரேஞ்சிங் சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து அப்ஸ்டபிள் டு செயினிங் சப்போஸ் அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பாண்ட் இருக்குது லேக் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து செயின் பண்ண முடியாது பட் ரேஞ்சிங் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக விசிபிளாக இருக்கும் நமக்கு ரெண்டு எண்டும் விசிபிளாக இருக்கும் ஸோ நம்மளால் செயினிங் பண்ண முடியாது ரேஞ்சிங் பண்ணிக்கலாம் இதுவே போத் ரேஞ்சிங் அண்ட் செயினிங்க்கு அப்ஸ்டபிளாக இருக்கும்னா எக்ஸாம்பிள் பில்டிங் சொல்லலாம் நம்மளால நம்மளால் அந்த இடத்துல வந்து செயினிங்கும் பண்ண முடியாது ரேஞ்சிங்கும் பண்ண முடியாது கரெக்டாக ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அப்ஸ்டக்கல் தட் அப்ஸ்ட்ரக்ஸ் போத் செயினிங் அண்ட் ரேஞ்சிங் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி பில்டிங் ஓகே த கரெக்ஷன் டியூ டு தி ஸ்லோப் இஸ் ஸ்லோப் கரெக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்குமா நெகட்டிவாக இருக்குமா ஸ்ட்ரக்சுவேட்டிங்காக இருக்குமா இல்லை கான்சே சொல்ல முடியாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு ஸ்லோபி கிரவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதோட லென்த்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி அப்படின்னு எழுதுனா நமக்கு வந்து டி டிஸ்டன்ஸ் சப்போஸ் இங்கே வருதுன்னா இதை வந்து நம்ம கரெக்ஷன்
இன்னொரு டேர்ம் வந்து சப்ராக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சப்ராக்டிவ்னு கொடுத்துருந்தாலும் சரி ஆப்ஷனில் நெக்டிவ்னு கொடுத்துருந்தாலும் சரி யூ ஹாவ் டு பிக் தட் ஆப்ஷன் ஓகே த லென்த் ஆஃப் அ செயின் இஸ் மெஷர்ட் ஃப்ரம் ஒரு பர்டிகுலர் லென்த் ஆஃப் அ செயின் இருக்குது அப்படின்னா அது எண்டில் வந்து நமக்கு ப்ராஸ் ஹேண்டில் இருக்கும் கரெக்டாக ஓகே ஸோ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் சென்டர் ஆஃப் ஒன் ஹேண்டில் டூ சென்டர் ஆஃப் தி அதர் அதாவது இந்த ப்ராஸ் ஹேண்டில் தான் வச்சு அவங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவுட் சைட் ஆஃப் தி ஒன் ஹேண்டில் டூ தி அவுட் சைட் ஆஃப் தி அதர் ஹேண்டில் இன் சைட் ஆஃப் தி ஒன் ஹேண்டில் டூ இன் சைட் ஆஃப் தி அதர் ஹேண்டில் அவுட் சைட் ஆஃப் ஒன் ஹேண்டில் டூ தி சென்டர் ஆஃப் தி அதர் ஹேண்டில் ஸோ இது மாதிரி லிங்க்ஸ் இருக்கும் நிறைய தென் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்விவல் ஜாயிண்ட் இருக்கும் ட்ரேஸ் ஹேண்டில் இருக்கும் ரைட் அதோட லென்த்தை நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எங்கேருந்து மெஷர் பண்ணுவோம் இங்கேருந்து மெஷர் பண்ணுமா இல்லை மிட் பாயிண்ட்லேருந்து மெஷர் பண்ணுமா இல்லை அவுட்டர்லேருந்து மெஷர் பண்ணுமா அப்படின்ற டவுட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி மீட்டர் செயின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டுவெண்ட்டி மீட்டர் லென்த் வந்து பிராஸ் ஹேண்டிலோட அவுட்டர் டூ அவுட்டர் எண்டில் இருந்து தான் நமக்கு வந்து மெஷர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா மிட்டோ இல்லை இன்னரோ அது மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம் ஒரு டுவெண்ட்டி மீட்டர் செயினோ இல்லை தேர்ட்டி மீட்டர் செயினோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிராஸ் ஹேண்டிலோட அவுட்டர் டூ அவுட்டர் எண்டு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் ஒன் ஹேண்டில் டு தி அவுட் சைட் ஆஃப் தி அதர் ஹேண்டில் நெக்ஸ்ட் லென்த் ஆஃப் அ ரேஞ்சிங் ராட் ஷுட் பி ஸோ பேசிக்காக இந்த சர்வேர் எக்ஸாம் ட்ராஃப்ட் மேன் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இது மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் பேஸ் பண்ணி அதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேஞ்சிங் ராடோட லென்த் என்ன தென் ஆரோட லென்த் என்ன பெக்ஸோட லென்த் என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ த லென்த் ஆஃப் தி ரேஞ்சிங் ராட் இஸ் டூ டு த்ரீ த்ரீ மீட்டர் டூ மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் ரேஞ்சிங் ராட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ரேஞ்சிங் ராட்ஸில் வந்து நிறைய பேண்ட் பேண்டாக இருக்கும் கரெக்டாக ஒவ்வொரு பேண்டும் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்கும் ஓகேங்களா சப்போஸ் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு மேலே மெஷர் பண்ணுறோம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் சர்வே லைன் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் மேலே மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரேஞ்சிங் ராடோட எண்ட வந்து ஃபிளாக் வந்து வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் மேலே டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த விசிபிலிட்டிக்காக தான் ஃபிளாக் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க தென் ஆரோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்கும் தென் பெக்கோட லென்த் வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஒரு செயின் கூட எப்போவுமே யூஸ்வலாக டென் ஆரோஸ் வந்து சப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ இது மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஜென்ரலி யூஸ்டு ஃபார் பேஸ் லைன் மெஷர்மெண்ட் ஸ்டெயினா ஸ்டீல் டேப்பா மெட்டாலிக் டேப்பா இன்வர் டேப்பா யூஸ்வலாக ஒரு ஏரியா மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னாவே பேஸ் லைன்லேருந்து தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுதான் இனிஷியல் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறதுனால எவ்வளோ அக்யூரஸி அதிகமாக இருக்குமோ அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து சாரி ட்ரையாங்குலேஷனில் சப்போஸ் நம்ம ட்ரையாங்கிள்ஸ்லாம் நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆங்கிளையும் ஒரு லென்த்தையும் வச்சு நிறைய ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு வருவோம் ஸோ சப்போஸ் பேஸ் லைன்லேயே நமக்கு ஏதாவது எரர் இருக்குது அப்படின்னா ஹோல் ஏரியா நம்ம மெஷர் பண்ணுறது ஃபுல்லாகவே நமக்கு வந்து அந்த எரர்ஸ் வந்து கியூமுலேட் ஆகிட்டே போயிட்டு ஒரு எரரோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடும் ஸோ வி ஹாவ் டு மெஷர் a baseline with most accurate instrument inga vandha enna apdi accuracy adhigama kuduthukanga chain vandu mostly namm vandu romba accurate a irukum appdi solla mudiyadhu even that goes with the steel tape and metallic tape also inver tape inver tape appadina it is alloy of steel and nickel ellarku theriyum right steel vandu 64% irukum nickel vandu 36% irukum ஸோ எதுக்காக இப்படி ஒரு அலையா கிரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து அதில் டேப் செஞ்சு மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா திஸ் ப்ரொடியூஸ் லோ கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் இப்போ கோஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னா சப்போஸ் டெம்பரேச்சர் ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு டுவெண்ட்டி இருக்குது சம்டைம்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாறுது இல்லை தேர்ட்டியாக மாறுது அது மாதிரி டெம்பரேச்சர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது கூட நம்ம இன்வர் டேப் வந்து லோ கோஷன் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷனாக இருக்கிறதுனால அதிகமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகாது லென்த்தோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து வேல்யூஸ் மாறவே மாறாது அதனால தான்
இது கண்ட செயின் கேன் வரும் தென் இன்ஜினியரிங் செயின் கேன் வரும் இது மாதிரி எல்லா செயின்ஸ்க்குமே கொஞ்சம் என்ன நம்பர் ஆஃப் லிங்க்ஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கோங்க இது மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ கண்ட செயின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஃபீட் லாங் ஹண்ட்ரட் லிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோமா ஸோ ஒரு லிங்கோட லென்த் என்ன இது மாதிரிலாம் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து பார்க்கலாம் வெல் கண்டிஷன் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆஃப் பிரிஃபர் பிகாஸ் தே காஸ் லெஸ் சர்வே ஒர்க் தேர் அஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஷாப் அண்ட் கேன் பி லொக்கேட் ஈஸிலி குட் பிக்சர் ஆனி ட்ராயிங் ஷீட் குட் பிக்சர் ஆனி ஷா ட்ராயிங் ஷீட்ஸ்லாம் இல்லை ஆக்சுவலி வெல் கண்டிஷன் ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட அஃபெக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஏரியா இருக்குது அப்படின்னா வெல் கண்டிஷன் ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணும்போது வி கேன் ஈஸிலி லொக்கேட் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டேஷன் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து வெல் கண்டிஷன் ட்ரையாங்கிளாக டிசைன் பண்ணுறோம் வெல் கண்டிஷன் நமக்கு தெரியும் அதோட ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஷுட் நாட் பி லெஸ் தென் தேர்ட்டி அண்ட் ஷுட் நாட் பி கிரேட் தென் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்ட்டு ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் இஸ் தேர் அஃபெக்ட்ஸ் ஆர் ஷாப் அண்ட் கேன் பி லொக்கேட் ஈஸிலி அதாவது ஒரு சிங்கிள் டாட் வச்சு நம்ம அந்த ஸ்டேஷனை வந்து ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் லொக்கேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த யூஸ்க்காக தான் வெல் கண்டிஷன் ட்ராயிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் பி ஸோ இன்னைக்கு வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அட்மிஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு நம்ம ஸ்பாக்ஸ் அகாடமியில் ஸோ உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த நம